ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള മൊഡ്യൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് കൺസ്യൂമർ സോവറിനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയാം കൺസ്യൂമർ ഇസ് ദ കിങ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സോ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ത്രൂ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കസ്റ്റമർ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് അവരുടെ നീഡ്സിന് പ്രിഫറൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഏതൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വൈഡ് ചോയ്സും അതേപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ സർവീസസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഒക്കെയും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ സെലക്ട് ദയർ പ്രിഫറ പ്രിഫേർഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ദയർ ടേസ്റ്റ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് കൺസ്യൂമർ ഫ്രീ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്സിൽ ഡെലിവേർഡ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുവൽ ഷോപ്പിങ്ങിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ഷോപ്പിങ്ങിലുള്ള ഇൻകൺവീനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിഫേർഡ് കളർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കൺസ്യൂമർ സോവറിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രീറ്റ് ദയർ കസ്റ്റമർ ആസ് സ്കീം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയുള്ള ഏതൊരു മാർക്കറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് അക്രോസ് ദി വേൾഡിൽ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് നമുക്ക് എവിടെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിനോടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഏത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി പ്രിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് അങ്ങനത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇൻ്റർനെറ്റിന് അത്രത്തോളം എന്താവുന്നില്ല എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ന്യൂ മാർക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതായത് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ മാൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യകത ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ ഞാൻ മറ്റു ഷോപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ്മാൻ വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരം റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കൊമേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസ
ആ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫുൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് സിസ്റ്റം തന്നെ ചെയ്യും സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെസ്സേജസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പാസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലേ ഇൻ്റെ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തവരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ഈ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കാണിക്കും എക്സ്പെക്ട് ഡെലിവറി അല്ലേ എന്നാണ് ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെ വരെ എത്തി അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡിൽ വിത്ത് ഇൻ ലെസ് ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഷോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ മാനേജിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മോൾ മീഡിയം സൈസ് എൻ്റർപ്രൈസസിനും അതേപോലെ തന്നെ ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസസിനും ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്മോളും മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് റീച്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ലാർജ് ഫോംസിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഗ്ലോബൽ റീച്ച് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഓൺലൈനിലൂടെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മോളും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്തുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ കൂടും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കമ്പനീസും അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ക്വാളിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് അതായത് കസ്റ്റമർ സോവറിനിറ്റി കസ്റ്റമറിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ പുതിയ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എഫിഷ്യൻ്റ് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് കുറവാണ് പല കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇനി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് എവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ട്രാക്രോസ് ദി വേൾഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ സ്പീഡ് റെസ്പോൺസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് അവർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ ലെസ് ടൈം ലെസ് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഇ കൊമേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്